sudah belajar dasar-dasar dari PN Junctions, pada kesempatan ini kita akan melihat pemanfaatan PN Junctions di beberapa alat semikonduktor. Pertama, mari kita lihat yang namanya LED. Saya yakin semuanya sudah pasti pernah dengar namanya LED ya. Silahkan juga ditonton video ini agak uh, sebagai pengantar untuk LED. Ya, lampu LED sekarang uh, banyak dipakai. Kalau ya sepertinya lampu penyeberangan jalan itu lampu LED. Karena lampu LED ini tahan lama, lebih energi efisien, dan tidak cepat panas. Untuk dapat terjadinya emisi dari LED, diperlukan PN junctions yang terbuat dari semikonduktor yang memiliki Uh, direct band gap ya. Uh, yang dimana hasil rekombinasi dari hole dan elektron dapat menghasilkan emisi foton. Energi dari emisi foton ini sebanding dengan energi band gap. Ya. Bagaimana prinsip kerja dari LED? LED bekerja dalam mode forward bias. Jadi ingat sebelumnya dalam mode forward bias. Voltage barrier antara sisi P dan sisi N itu akan menjadi lebih rendah, ya. Jadi, uh, jadi uh, sehingga elektron dari sisi N bisa berdifusi ke sisi P ini, ini di sini. Nah, pada saat sampai di sisi P, ya, ada kemungkinan elektron ini bisa turun dari pita konduksi ke pita valensi, ya, untuk berekombinasi dengan hole yang ada di pita valensi. Nah, pada saat Turun ini dia menghasilkan foton yang bisa kita lihat sebagai warna. Nah, untuk dapat dilihat oleh mata kita, panjang gelombang dari foton yang dihasilkan oleh proses rekombinasi ini harus ada pada panjang gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita. Yaitu sekitar 400 sampai 650 nanometer. Jadi 400 nanometer itu warna biru, 650 nanometer itu warna merah. Jadi proses uh, working principle dari LED ini berdasarkan injection uh, electroluminescence ya. Jadi minority carrier injection yaitu emisi cahaya karena rekombinasi elektron hole pair yang disebabkan oleh injeksi minority carrier. Kenapa minority carrier? Anda tahu kalau di sini adalah sisi P ya. P ini Majority carrier-nya elektron, sedangkan minority carrier-nya adalah hole. Eh, salah. Majority carrier-nya adalah hole, dan minority carrier-nya adalah elektron. Sehingga ketika ada elektron yang masuk ke sisi P, dia akan menjadi minority carrier. Dan elektron inilah yang turun ke bawah untuk ketemu dengan hole. Dan pada saat turun, dia memberikan foton. Oke, berikut adalah material yang dipakai uh, sebagai LED yang uh, sebagai material LED. Syaratnya adalah material yang memiliki direct band gap sehingga dapat menghasilkan foton pada saat rekombinasi. Secara umum LED uh, material itu terdiri dari, dari tiga kelas yaitu golongan 35 ya, quaternary alloy. Uh, 35 lagi tapi quaternary alloy terdiri dari 4 empat empat material ya empat unsur uh, dan golongan tiga dan golongan tiga nitrate di sini kita lihat uh, pertama adalah gallium arsenide ya gallium arsenide golongan tiga dan lima dua dua aja nah tapi uh, ini bukan ternary cuma dua unsur kita bisa lihat bahwa spektrum warnanya itu jatuh pada infrared ya. infrared ini nggak bisa kita lihat ya dengan memberikan sedikit aluminium untuk memberi untuk uh, uh, untuk menjadi ternary alloy ya di sini dia dengan memberikan sedikit aluminium uh, warna spektrumnya pindah ke warna merah jadi, jadi sekarang bisa bisa kita lihat ya lalu kita tambahkan indium ya kita tambahkan indium nah, misalnya di sini ada indium indium aluminium gal gallium fosfat jadi dengan menambahkan indium, indium bahkan di sekarang kita bisa dapat warna uh, hijau ya, warna ember ember. Uh, kenapa bisa begitu? Karena dengan menambahkan unsur kita merubah besar band gap yang berakibat pada panjang gelombang foton 
yang dihasilkan pada saat uh, proses uh, rekombinasi elektron hole pair ini. Selain dengan memberi, uh, memberi tambahan, material tambahan, cara lain yang dilakukan adalah dengan mengganti struktur dari material LED, LED tersebut. Di sini ada tiga struktur, yang pertama yaitu double heterostructure, terus ada um, quantum well dan homo junctions. Untuk homo junctions, uh, strukturnya mirip dengan PN junction biasa. Untuk uh, double heterostructure dan quantum well, strukturnya seperti diselipkan satu material tambahan di PN junctions-nya. Jadi quantum well tidak akan kita bahas di kuliah ini. Untuk heterostructure, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Oke. Okay. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LED terbuat dari material yang memiliki direct band gap. Karena selain energi, gelombang vektor juga berpengaruh dalam uh, proses transisi optik. Jadi direct indirect band gap ini harusnya sudah belajar dengan Pak Hamad ya. Uh, sekarang kita akan lihat cara yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi LED. Jadi um, ingat, elektron yang berguna pada LED adalah elektron yang berekombinasi. Yaitu elektron yang turun dari pita konduksi ke pita valensi untuk berekombinasi dengan hole. Jadi strateginya adalah bagaimana supaya elektron tersebut ketika masuk ke P tidak pindah kemana-mana, tapi segera turun untuk berekombinasi. Ya, cara yang dilakukan adalah dengan memberikan trap. Ya, trap. Ya, trap bahasa Inggris ini adalah bahasa Indonesia nya adalah jebakan. Jadi ketika elektron masuk trap, ya, ketika elektron masuk jebakan, dia akan turun untuk berekombinasi. Jadi ini yang disebut dengan isoelektronik trap, ya seperti ketika N unsur nitrogen diberikan kepada ditambahkan kepada galium fosfat, elektronnya akan terjebak di sekitar N. Jadi kita jebak supaya dia nggak kemana-mana, segera turun. Cara lain adalah dengan memakai konsep uh, double heterostructure. Uh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada konsep ini, kita selipkan satu material di tengah-tengah yang fungsinya sama dengan isoelektronik trap, yaitu menjebak elektron. Bedanya sekarang, ya ini, bedanya sekarang adalah uh, hole-nya juga dijebak, jadi tempat jebakannya juga lebih luas, sehingga kemungkinan terjadinya rekombinasi pada struktur ini lebih lebih besar. Dengan menyelipkan material baru di tengah-tengah PN junction, sekarang kita punya dua PN junction. Inilah yang menyebabkan namanya itu menjadi double heterostructure. Ada dua PN junction yang, dibu yang dibuat dari dua material yang berbeda. Jadi di sini ada aluminium galium arsenide, terus bikin PN junction dengan galium arsenide, terus di sini ada lagi aluminium galium arsenide juga punya PN junction sendiri lagi dengan galium arsenide. Dengan adanya struktur ini, elektron dan hole, jadi ini ada elektron di sini, dijebak di sini, ada hole yang dijebak di sini, sehingga kemungkinan terjadinya rekombinasi, ya, elektron di sini akan turun, ya, untuk berekombinasi. Lebih, lebih, terjadinya kemungkinan terjadinya rekombinasi dan emisinya akan jadi jauh lebih besar. Ya, di sini diperlihatkan lagi unsur dari, diperlihatkan lagi struktur dari double heterostructure. Jadi uh, band energinya kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Ada band energi di sini, um, di mana uh, di mana proses rekombinasi menghasilkan emisi itu terjadi pada bagian galium arsenide yang di tengah-tengah ini. Jadi di sini adalah di trapnya itu di tengah-tengah ini di galium arsenide, sama seperti yang tadi kita bicarakan. Jadi gambar C adalah gambar distribusi energinya. Jadi di sini akan terjadi rekombinasi di daerah sini. 